前回の動画ではまあがんの告知を受けた、まあ、ちょっとね怖い場面だったと思うんだけどまあがんの宣告を受けた時はね、まあ、ちょっとやっぱり動揺はしたんだけどそんなにねあの不安はなかったですあの何をしたらいいのかっていうねその段取りだけちょっとねそのどういうふうにあの、ね、このがんを治療していったらいいのかなとかさそういうのを考えたっていうところだよねまあ、あとお金の話もあるけどね、まあ、お金の話はちょっと後でするんだけどそうあの一応ねあの保険に入ってましたのであの大丈夫でした運が良かった解約しなくて良かったねこういう時の保険だと思うねう皆様のねコメントとかそういったのがねの僕のすごく励みになりますんでよろしければコメントもお願いします。病院選びはね、あのちょうどね、今言ったあの保険、保険にねプレミアサポートっていうねそういうサービスがついてるらしくて、でまあそのプレミアサポートに電話すると、あのすごくいいお医者さんを紹介してくれるっていうそういうサービスなんだけど。でその病院名と先生の名前を持って前の病院に行ってね紹介状を書いてもらったんだよねで紹介状を書いてもらってえー、っとその大学病院に電話してで外来処置受けたいんですけどっていうふうに言うとねあの分かりましたじゃあいついつのいつに来てくださいっていうふうに言われました今回個室に入院した、えー、理由をお話ししますでね遡ること,、えー、と去年だね2019年の6月だね6月に盲腸になったんだよね、まあ、中水炎っていうやつなんだけどでそれで手術をしてで入院したんだよね入院って言ってもねまあ1週間ぐらいだよね1週間ぐらい入院したんだけどその時にね大部屋に入ったんだよねで大部屋っていうのはまあ6人部屋で6人部屋っていうことはやっぱりね健康保険で全部賄える金額だから別にねその入院したからって、えー、とお金がそのかかるわけではないんだよねまあでもねそれがねちょっと誤りだったかなと思っててでなんでかっていうとそのやっぱりその周りの人たちの声とかやっぱ聞こえるんだよねカーテンとかしてったってやっぱりさ聞こえるものは聞こえるしあのね何が嫌なのかっていうとねあのー、夜中夜中にねみんながこう叫びまくるんだよほんと怖いんだよ頭がねこう何ていうの洗毛状態っていうやつあのー、よくわけのわか,からないような状態になって叫び出したりするんだよねもう全然こう寝不足のままあの入院しててたっていう記憶があるよね、まあ、とはいえ6人部屋とかだとまあねお金はかからなくていいんだけどやっぱりねそういう今ねがんっていう状態だからストレスはあんまりかけたくないようにしたいからだからそのそれでまあ個室に入ることを決めました他の人の話を聞くとねやっぱりね天国と地獄だっていうふうにね言ってたよねやっぱ個室じゃないとえーとね、他の人の目線も気になるし要はさあの旅行に行ったとするでしょでその時に全然知らないおじいちゃんたちと一緒の部屋で泊まれるかっていうことなんだよね全く知らない人だよでしかもその人たちは病、えー、夜中に叫んだりしちゃうような人たちそういう人たちとねあの泊まれないよねやっぱりねやっぱ個室でプライベートな空間の方が安心だもんね、うん、そうえっ、ー、とお金の話ねでお金の話なんだけど保険に入ってたんだよねほんとよかったでそれがねえっ、ー、と俺1日入院したら2万円出るようながん保険に入ってたんだよねでしかもそれがねえっ、ー、と入院の限度日数がなくて無制限これがねねすごく良かったと思う、ね、なんでかっていうとそのこれからどれぐらい入院するかわからないしでいくらお金例えばさ
いくら100万円持ってたとしてもその100万円がいつ切れるか分かんなくなるよね何日入院するんだろうとかその後何日通院するんだろうだったらね少しでも今ね節約しないといけないからやっぱ個室は入れないなとかやっぱり思っちゃうんだよねまあでもね俺が入院した俺が入ってたがん保険っていうのは1日入院2万円であと入院回数は無制限だったから本当助かっただから個室でね1日入院今この個室この個室なんだけど1日入院2万円するんだよねまあえっ、ー、と税込みだったら2万2千かでもそれもねあの別に無制限だから全然問題ないなって思ってるよねそれであとは通院ね通院もねあのそのがん保険は1日、えー、と通院すると1万円とか出るっていうやつだから本当ね助かるんだよね、まあ、だから今後抗がん剤治療とかするかもしれないんだけどまあその時はその時でねまあなんとかなるかなと思っています今入院中ですが明日手術になりますで手術するにあたって、まあ、ちょっと今毎日練習してることがあってそれはね、やっぱりその呼吸。肺活量をね、ちょっとやっぱり鍛えないといけないらしくて、こんなことしてるんだよね。これ。わかるこの黄色いのがね、ここまで来て、それをずーっと保つっていうやつなんで、いいんだよね。ちょっとやってみようか。そんな感じそれともう一個これえっ、ー、と呼吸機能回復訓練器スーフルってやつだねでこれやっぱりね取ってで加えてっていうのをえっ、ー、と今回かける2セットっていうのをやらなくちゃいけないんでね、まあ、これをすることによってその何手術がすごくうまくいくっていうことなのかな、まあ、これを毎日やってますはい、はい、手術が終わりました手術の結果は成功しましたよかったですえー、今回ね、あの、内視鏡手術支援ロボットのダヴィンチっていうね、そういう、まあ、手術ロボット機械か、ロボットシステムを使って手術をしたんだけど、まあ、これね、本来は200万円ぐらいかかるらしいんだよね。まあ、ただ、2018年の4月から、あの、下部直腸がんについても、健康保険の対象になったっていうことになるので、まあ、3割負担だから、えー、60万円か。まあ、あのー、高額療養費制度を使えば10万円程度で済む。そんな感じになったんだよね。このダヴィンチによる手術をしたおかげで、まあ、人工肛門にならずに済んだっていうところなんだよね。まあ、あとさ、速報リンパ節。まあ、そういったところもさ、あのー、なんか影響があんまりないみたいなので、だからおしっことか、勃起とか射精。まあ、前回の動画でね、ちょっと懸念されてたんだけど、まあ、そういったあの障害がなくなるっていうことだったので、まあ、今回ね、成功してよかったなって思います。まあ、あとはね、リハビリに努めるっていうことになるんだけど、まあ、内視鏡手術だから、まあ、そんな回復じゃなくて内視鏡だからね、そんなにこう、筋肉を痛めつけてるわけじゃないので、まあ、回復が結構早そうな気がするんだよね。まあ翌日には一応ね、歩けたりもするんだけど、まあこれから少しずつね、ちゃんと気をつけてれば、あの、普段の生活に戻れるような気がします。まあ今回ね、病院選びから治療方法とか、お金の話だとか、まあいろいろこの動画で紹介していったんだけど、参考になったかなまあまとめで言うと、がん保険には入っておいた方がいいよ、っていうことなんだけど、まあみんなもね、早期発見、早期治療に努めればね、まあなんとかなるっていう話を
、まあ、頭の隅にでも置いておくと、えー、いいかもしれないですねじゃあね